오늘은 국물이 조금 있는 맛있는 비빔국수를 한번 만들어 보겠습니다. 요 오이, 깻잎, 양파, 멸무김치. 자, 양념장을 만들어 줄게요. 오늘은 그냥 여기다가 양념 좀 만들고 국수까지 넣어서 이렇게 비비는 걸로. 간장. 액젓을 넣어 주시는 게 좋아요. 까나리나 멸치나. 액젓 짜니까 많이 넣지 마시고 하나만 갈게요. 사과 식초로 산뜻한 맛을 지금 요거 엊그제 엄마가 주신 열무김치는 안 익어서 얘를 넣으면 조금 푼 맛이 나요 그래서 얘는 이따 국수 위에 이렇게 얹어서 그냥 아삭하게 같이 먹을 거고 요 비빔국수에 열무를 넣으실 거면 요거는 제가 그때 담궈 놨다가 익은 국물이거든요 얘를 넣으시는 게 훨씬 깊은 맛이 납니다 그리고 아까 국물이 좀 있는 비빔국수를 한다 그랬잖아요 물을 이거 한 컵이거든요? 반만 넣어줘도 될것 같아요. 이따 국수를 비빌 때 탱글탱글해지라고 여기다 얼음을 넣을 거란 말이에요. 그러면 어떤다? 싱거워질 수 있으니까 지금은 짭짤한 게 좋습니다. 물을 벗어 싱거워졌다 싶으면 간장이나 소금을 조금만 취향에 맞게 넣어주시면 돼요. 저는 조금 싱거워졌으니까 간장을 하나만 더 넣고 물까지 다 넣은 정리된 레시피는 아래 설명글에 써드리겠습니다. 자, 양념장은 이렇게 완성해두고 국수를 삶아 보겠습니다. 이번에 세일하길래 조금 많이 사왔더니 와이프한테 혼났습니다. 자, 면끼리 붙을 수 있으니까 넣어주신 다음에 꼭 한번 저어주세요. 이렇게 포로로 끓어오를 때 찬물 한번 쏙 부어주시고 넘친 방지 기능과 함께 국수가 조금 더 쫄깃해지는 효과가 있습니다 자, 면잘 익었으니까 찬물로 헹궈 오겠습니다 얘들 비빔국수니까 빨래 빨듯이 전분기를 최대한 빼주시는 게 좋아요 자, 아까 만들어둔 양념장에 지금 이 양념장에 얼음을 줄게요 이렇게 얼음 넣어서 양념장을 차갑게 해주시고 잘 헹궈둔 소면 슥슥 비벼 주겠습니다 여기 지금 육수에 얼음이 들어가서 국수가 훨씬 더 쫄깃해질 거예요 자 이제 세팅을 해 보겠습니다 자, 열무김치로 맛을 낸 비빔국수를 완성해 봅니다 국물이 있는 게 나는 응. 좋더라고 꿀지도 않고 그치 너무 비빔은 떡지는 음, 느낌도 음. 있잖아 근데 이거 비빔과 물의 중간 같은데 얘는 이거 겨자 들어간 것더 맛있어 고깃집 같은 거는 이런 국수 먹으러 고기 먹으러 오세요. 음, 별미로 하나씩. 음. 깻잎이 들어가니까 확실히 향이 좋다. 음, 깻잎이랑 열무 들어가니까. 음. 우리 저 소면 사는 거 언제 담은 거야? 야, 그리고 너무 간장국수 해 먹고. 해장으로 잔치국수도 해먹고 한동안 국수 메뉴 많이 나오겠네요? 네 이거 집에 열무 없으면 일반 김치 써서 먹어도 맛있을 것 같다? 그 우리 김치말이 국수 그런 것처럼 되는 거야? 음. 옛날 분, 옛날 엄마들은 그거 위에 김치 쫑쫑 썰어서 음. 얹어주시기도 했으니까 
잘 먹었습니다. 저 국수 사온 거다 어떡할 거야? 국수 식탄까지 가야지.